，我倒要看看你这根鸡脖里边到底能出多少肉。之前我吃炒鸡的时候，鸡脖子除了皮就是骨头啊，<笑>哪有肉啊？所以说你这个鸡脖子，我敢说它肯定没有这么多肉。不信咱就买回来看一看。买回来了啊，这不得不说，鸡脖子它比鸭脖子便宜太多了。这一根才一块出头，这要是换成鸭脖子，它不得翻五倍吗？可不敢胡说啊！它这是两个口啊，一个香辣味，一个黑鸭味。接着咱就打开看一看啊，它究竟有没有那么多肉？挑了一个香辣味的，一个黑鸭味的啊，咱们先来给它打开。来啊，这就是一根里边还接了这么一段我倒要看看你这根鸡脖里边到底能出多少肉。已经去皮了啊，连肉带骨头一共五十一克。接着啊，咱们把肉给它剔下来，咱们看看剩下多少骨头。不得不说啊，这个味道还是可以的啊，又香又辣。啊，真香！哎呀，这就是一根的骨头啊，我剔完了。接着咱们给它称一下，骨头剩下十三克，也就是这一根有三十八克的肉，这个不太准啊。一会儿咱们再剔一根，四十五克，这个是黑鸭味的啊。来，咱们再剔一个，这个肉质非常的紧实有嚼劲这个黑鸭味的啊是甜口的，它不怎么辣。OK， 第二根剔完了，我的天哪！十三克，四十五减十三，三十二克的肉。没想到这小小的一根鸡脖出肉率居然这么高。最后我问一下各位老铁啊，你平时吃烤鸡脖吗？你剃的骨头有我剃的干净吗？我的，这才是咱们老百姓该吃的扒鸡。主人来扒鸡，首先呢是中华老字号非物质文化遗产，而且产品零添加，没有添加任何的香精、色素、防腐剂，而且每只产品上都有追溯码，全程可追溯。没有添加剂的扒鸡，而且还是老字号非物质文化遗产。买回来看一看，四十九两只，每一只是五百克。来，咱们看一下配料表：净糖鸡饮用水、食用盐、植物油、麦芽糖、白砂糖、香辛料。没有了，这个配料表确实很干净，里边没有任何的食品添加剂。咱先不说这个鸡的味道怎么样，就它这个干干净净的配料表，这才是咱们老百姓该吃的扒鸡。哇哦！打开里边就是这种真空包包。接着咱们尝一下味道怎么样，这么闻着味道还是很香的。先来个小鸡腿真有没有人特别喜欢吃这个鸡爪子啊？我是非常喜欢吃这种鸡爪子。真香、啊！兄弟们，这个味道没有毛病，就是德州扒鸡的味道啊，软烂脱骨啊，但是它这个骨头不是说入口即化的那种，它也稍微有一点，有一点硬度啊，非常不错，没有任何添加剂的德州扒鸡，以后买扒鸡一定要看清楚配料表，不要再为那些所谓的食品添加剂买单了。Nice， 比人还高的辣条你吃过吗？来，咱们先看视频。臭干子比人都高，我的天哪，这太夸张了！再打一个。好吃，一点肉。这辣条也太大了吧，看着跟浴巾差不多。这么大的辣条，它能好吃吗？咱们买回来尝一尝。视频同款，大辣条，我买回来了啊，花了十二块八，真的是 plus 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 嘛辣条。真的。话说你们谁吃过这么大的辣条？吃过的扣一，没有吃过的扣二。<笑>接着咱们看一下配料表啊，哇塞，这个配料表也是 plus 版的啊，这一片全是配料表。好了，我就不念了啊！这里边添加剂确实不少。打开之后能闻到浓浓的那种香辣的味道。我的天哪，实在是太大了啊，根本就没地方放。看到没有啊，滋滋冒油，闻着特别的香啊。接着啊，我浅尝两口。哇！哇！非常的有韧性，有嚼劲儿，又香又辣，味道还是相当不错的啊！哎呦我的妈！口感非常有韧性，非常有嚼劲儿，而且又香又麻又辣。说实话，这个味道和口感没有问题啊，就是实在是太大了。喜欢吃辣条的，建议买迷你版的。难道这七龙珠不搞动漫了，改行做粽子了吗？这是啥呀？这也太好吃了啊！
，哎呦，真的，这个也都没吃过这么好吃的东西。再来，话说吃完了这七龙珠粽子，能不能召唤神龙呢？可不敢胡说。七龙珠粽子我买回来了啊，这么一大包，里边只有一个，这么大的粽子，你吃过吗？来，咱们先看一下配料表：糯米、猪肉、鸭蛋黄、酱油、饮用水、食用香辛料、黄豆酱、食用盐、老抽、味精，是吧？这个配料表还是挺干净的啊。接着，咱们给它拿出来，啊，这就是七龙珠粽子。哇哦！来，给它称个重，这一个粽子有一斤多，这也太重了吧？这个粽子啊，总共花了我二十九块钱，你觉得这个价格贵吗？接着我去给它加热一下啊，然后咱们尝尝味道怎么样。已经加热了啊，接着咱们给它打开，咱们看看里边什么样的。打开就能闻到一股子肉香味。接着咱们给它切开啊，看看里边有没有七颗龙珠。一、二、三、四、五、六，这也是一个七啊，确实里边是有七个蛋黄，然后带这么一块五花肉啊。来，咱们近距离看一下。哇，这就是一个蛋黄啊，感觉就是跟咱们吃那个枣差不多大小。来，接下来咱们尝一下，很干很香，但是我感觉啊。这个鸭蛋黄个头确实有点小了，接着咱们来一块肉啊！哇，啊，真香！哎呀，这肉太香了哈、啊！这个肥肉吃起来它也没有那么腻啊，尤其是跟这个粽子一起吃的时候啊，不觉得很腻。好了，这个七龙珠粽子咱们就品尝完了啊。由于这个量太大了啊，我自己肯定我是吃不完的。总体来说比较满意啊，这个肉粽还是可以的，但是就是这个里边这个蛋黄确实有点小了。那各位老铁，你喜欢吃南方的肉粽呢，还是喜欢吃北方的甜粽呢？平时的酸奶咱们是不是都说喝酸奶？但是今天这个酸奶它不一样，据说跟豆腐一样啊，得拿勺才能吃到嘴里。来，咱们先看视频，看咚咚像豆腐脑一样，特别浓稠，嗯，好好吃。这个新疆酸奶我买回来了啊，它真的是新疆发货。你说现在的快递，它是不是在玩双标？咱们这边发新疆属于偏远地区，但是新疆发到咱们这边，难道它就不是偏远地区了吗？啊、接着咱们看一下这个酸奶，它这个生产地址就是新疆啊，新疆乌鲁木齐。配料表：生牛乳大于等于百分之八十五，白砂糖、乳清蛋白粉、稀奶油、甜炼乳，然后是食品添加剂、明胶，然后是双乙酰胺九十酸单双甘油脂、果胶。保加利亚乳杆菌、赤热链球菌、鼠李糖乳杆菌啊，这个添加剂还是比较少的啊。保质期二十一天。好了啊，接着咱们打开品尝一下这个来自新疆的酸奶，真的是很浓啊，发现没有？要是咱们正常酸奶啊，这个角度，这个角度基本上已经流出来了啊。来，咱们品尝一下。嗯，冰冰凉凉啊，又酸又甜，而且奶香味很浓郁，吸不进去。真的，这个口感就像在吃豆腐脑一样，而且它的配料表啊，相对于某一些酸奶来说还是比较干净的啊。你们喜欢吃酸奶的话，可以尝一尝啊，味道真的很不错。